Всем привет! Сегодня у всех должно быть романтическое настроение, потому что на носу День Святого Валентина. Я вам расскажу о том, как же его можно отпраздновать. Буду говорить о том, какие могут быть идеи, когда есть карантин и когда нет карантина. То есть подойдет в любое время. Итак, начнем. Путешествие. Если вы, например, находитесь в Ванкувере, это может быть Вислер. Если вы любите путешествовать по... Европе, это может быть Париж, мне кажется, Париж вообще самое романтическое место, хотя на самом деле, вот как это все на фотографиях показывают, там Айфелева башня, какой-нибудь ресторан, это, это, это действительно так, это действительно очень романтично, это Эйфелева башня, она загорается ночью, она так вся сверкает, это очень красиво, и там столько людей фотографируется, но это действительно того стоит. Что еще? Горячие источники. А почему горячие источники? Потому что <смех> в Ванкувере есть такой резорт, резорт как курорт, да, по-русски курорт, он такой классный, всем очень нравится, но все говорят, что кто туда поехал, они хотят еще в настоящие горячие источники, там в горах или что-то такое, вот они туда хотят после этих горячих источников, мне кажется, это очень здорово, особенно вот февраль, я помню, в Санкт-Петербурге еще лежит снег, кстати, у нас сегодня в Ванкувере тоже идет снег, а вот я сейчас из окна вижу, очень красиво. Вот, горячие источники, почему бы не согреться зимой, да, мне кажется, очень здорово, особенно вот эта поездка может быть там на несколько дней всего, красный день святого Валентина, в этом году это на выходных, мне кажется, очень здорово. Парк, самое простое, просто пойти погулять в парке, особенно если это снег, там надеться, шапку, варежки, может быть фотосессии, ой, какие красивые могут быть фотосессии, а сейчас в парках, когда все занесено снегом, мне кажется, вообще идеально. А, прокатиться на машине. Мне сам очень нравится. У нас есть а, район в Ванкувере, Северный Ванкувер. Он такой красивый. Там такие красивые дома. Там такой красивый вид. Вот вы представьте, дом находится на скале. И вот с этой скалы открывается такой вид на залив. Вы видите, как приезжают паромы. Мне кажется, просто погулять там будет очень здорово. Можно еще, поскольку это зима, прокатиться на коньках, почему бы и нет, это не так сложно, да, можно в любом возрасте, в общем-то, и там такая романтика, скорее всего, создается, вы там держитесь за руки, помогаете друг другу, в общем-то, здорово, и такое маленькое приключение. Вот, самое простое, можно сходить в ресторан. Ресторан, мне кажется, можно вообще в любой, вот что вам нравится. Ну, например, сейчас я знаю, что все рестораны, они забиты, все просто зарезервировано. То есть, например, если в среднем а, ресторан за день продает там X amount, то на день 100 Валентина это вдвое больше эта цифра, <смех> то есть настолько люди любят ходить в рестораны, и люди отдыхают, вот это так здорово видеть, как люди отдыхают, и вот ресторан на самом деле типично, банально, но очень здорово, и ведь самое главное, день святого Валентина, это для обоих людей нужно делать то, что обоим нравится, я вот, например, заметила, что очень, очень часто день святого Валентина, это как бы все для девушки, но на самом-то деле, Молодым людям тоже нравится получать а, как бы, внимание девушки, как-то что-то праздновать. Поэтому, мне кажется, обязательно должно быть вот, это, вот этот день для двух людей. И тестирование пива и вина. То есть люди, кто там, может быть, им уже надоело что-то обычное, я считаю, обязательно должны это сделать, потому что это очень здорово. Это тоже такой, знаете, как небольшое приключение, не знаю, это, навер... наверное, это развито в России тоже, я уехала, когда еще не могла пить, или, точнее, нет, мне исполнилось 18, я как раз могла уже пить, но так получилось, что я ни разу, наверное, в бар не сходила, поэтому я даже не знаю, если это развито, скорее всего, мне кажется, это очень здорово, вот, что-то попробовать вместе, особенно если вы разбираетесь, но, я не знаю, люди крутят там этот бокал, смотрят на это вино, я вообще не знаю, как это делают, но они это делают. Вот, мне кажется, очень здорово тоже. Тестирование шоколада. О, тестирование шоколада. Особенно люди сладкоежки. Это вообще, они должны ждать этот день весь год. Например, в Ванкувере, в Даунтауне, а есть магазин, где Линд, Линд, по-моему, да, называется, я не помню. Вот магазин есть, где там разный шоколад. Это так вкусно все. Это очень вкусно, очень классно. Там можно все попробовать. Мне кажется, там все вкусы есть. Я не знаю. Я, по-моему, сняла об этом видео, я его выложу когда-нибудь. А, там есть карамель, не знаю, ну, конечно, там белый, молочный, черный шоколад, там клубника, манго, апельсин. 
ментоловый есть шоколад, вот там чего только нет, это обычный, это считается еще из обычной там коллекции, вот, но это, я уверена, там есть еще какой-нибудь, я не знаю, там из, из мухи, ну, из мухи вряд ли, я не знаю, почему я это сказала, а, но я уверена, там что-то еще тоже экзотическое есть, вот, надо, мне кажется, обязательно попробовать, если вы не знаете, что делать на день 100 Валентина, то вот сделать это. Итак, следующее, сходите за покупками, то есть это может быть что-то для дома, это может быть одежда, а, не знаю, как сейчас в примерочных, там можно вдвоем или нет, а, может быть можно, кстати, если вы найдете там магазин, мне кажется, очень здорово там что-нибудь померить, там покрасоваться друг перед другом, пофотографироваться, вот, вы так, может быть, лучше друг друга узнаете, если вы недавно там встречаетесь, а, сходить там для дома, что-нибудь выбрать, там, может быть, вы узнаете там, а насколько ваша девушка там любит уют, насколько у нее там хороший вкус, насчет мужчины вы знаете, как он там, не знаю, практичный или что, а мне кажется, может быть, очень любопытно это сделать. Вот, и такое для пар, которые, может быть, уже дольше вместе, это сходить на массаж. То есть, там, не знаю, спа, мне кажется, больше для девушек, а мне кажется, массаж а, будет здорово для для обоих, <смех> ну что, я, я не знаю мужчину, который бы мне сказал, что там, фу, массаж, никогда не делал, никогда не нравится, вообще что-то ерунда, мне кажется, все это любят, потому что это расслабляет ваши мышцы, тело, не знаю, вы там засыпаете, в то же время вы идете вместе, то есть вы можете поделиться впечатлениями, а, класс по танцам, не знаю, это звучит очень старомодно, но... Молодые люди и девушки в моем возрасте пары это делают. Я не знаю, правда, как это случается, а именно кто инициатор или это обоим нравится, но знаю, что вот вижу обоим вроде как нравится. И мне кажется, это очень здорово, какой-нибудь такой энергетичный, энергичный танец. Мне кажется, очень здорово. Что еще? Мне самой очень нравится Escape Room. То есть вы знаете, это... Это аттракцион, вам просто нужно выбраться из комнаты, и лучше всего, когда больше людей, то есть там может быть двойное свидание или что-нибудь еще, это так интересно, вы там не думаете о том, как там ваши волосы лежат, да, вы там не думаете о том, как вы выглядите, вам, у вас есть час, чтобы выбраться, этот час пролетает как... 10 минут, вы даже не замечаете, вы потом думаете, нам не дали достаточно времени, на самом деле вам дали достаточно времени, это просто очень сложно бывает. Вот, мне кажется, очень здорово для, вот для меня. Ой, и последнее, что, ну, точнее, не последнее, у меня тут еще целый список, <laughs> а, что можно делать дома. Наверное, самое такое типичное, но в то же время очень романтичное, это посмотреть какой-нибудь фильм. Он не обязательно должен быть романтичным, потому что ну, мужчины, парни, там, молодые люди а, часто не любят романтичные фильмы, я, если честно, тоже не очень люблю, особенно, когда там все наиграно, там, вот я не люблю, вот, там наконец наиграно, и вот видно, что люди там практиковались уже там 30 раз, им уже самим не нравится, им лишь бы снять этот дубль, и вот, вот такие фильмы я не люблю. Но есть романтические фильмы такие, не знаю, вдохновляющие, даже вот не на... они могут быть там про отношения, но они вдохновляют тебя на творчество, на свой бизнес, на как-то на другое мировоззрение, открывают глаза. Мне кажется, очень здорово, и вот это вместе посмотреть, найти то, что обоим нравится, или может быть просто комедию, не знаю, обоим, просто посмеяться, почему бы и нет, день 100 Валентина, почему бы не посмеяться, что мне само очень нравится, это вот сырные и мясные а, такие тарелки, сейчас вот эти очень красивые а, доски деревянные, везде можно найти, выложить там сыр, мясо, там не знаю, с чем вам нравится, с вином, вот, мне кажется, очень здорово все это вместе сделать или вообще здорово вместе приготовить что-нибудь. Вот что вам нравится, там что-нибудь испечь, может быть, там это мясо, может быть, это стейк, все что угодно. Мне кажется, это так здорово вместе приготовить, но опять же узнаете получше друг друга. Или просто повеселитесь, посмеетесь, я не знаю, там мукой побросайте, я не знаю, как вообще это люди делают, когда вместе готовят. Мне кажется, должно быть очень здорово. А, что еще, что еще, что еще, а, приготовить напитки, я сама когда работала бартендером, мне так нравилось все это мешать, все это там трясти, а, мне кажется, это можно сделать дома, и очень многие напитки, они очень легкие, то есть, Просто покупайте ингредиенты, не знаю, может быть, три ингредиента, и напиток такой вкусный, или вы купите 6 там, ингредиентов или 10, может, там безумное количество напитков сделать, обязательно надо попробовать, потому что это очень здорово. Не обязательно, что там уже много алкоголя было, это может быть там безалкогольные напитки, но с алкогольными, мне кажется, будет веселее, там, особенно <laughs> под конец вечера. 
Что еще? А, можно поиграть в игры. Самое, не знаю, <смех> может быть, это больше для тинейджеров или там для пары, которые уже давно вместе, или они любят оба играть. Мне кажется, это очень здорово вот, вот это сделать, потому что почему бы и нет? <смех> right? а, можно, вот последние два у меня, а, заказать еду. То есть, если вы, например, не смогли зарезервировать, зарезервировать столик в ресторане, можете всегда заказать еду домой, и она может быть даже еще вкуснее, потому что вы можете там сами там ее приправить, я не знаю, там, ну, конечно, да, если вы заказываете еду, и вам нужно приправлять, наверное, не очень хорошая еда, но вы можете делать все, что вы хотите, там не надо ждать, не надо там, может быть, холодно в ресторане, или вам хочется там в обнимочку посеять, а может быть, не очень прилично, да, вот дома вы можете делать все, что вы хотите, и вы отведаете свои любимое блюдо вот это очень здорово мне кажется еще и последнее принять ванну то есть если у вас большая ванна и вам обоим это нравится почему бы и нет например я не люблю принимать ванны даже одна какая бы там красивая ванна не была я посижу 5 минут мне же жарко потому что эта горячая вода она вот меня так сильно согревает очень быстро причем я не знаю почему так но я знаю очень многие это любят там не знаю наверное девушки чаще да там я вот всегда вижу фотографии, там, лепестки роз, вино, еда, там, с кем-нибудь разговаривать по телефону. Ну, мне кажется, вдвоем тоже здорово. Там, это как, не знаю, поплавать вместе, если ванна большая. Хотя нет, нет, в ванной не поплавать. Но все равно очень здорово в ванной полежать, согреться вместе, если вы особенно вот в этих в горячих источниках, или вы там дома, потом там вы такие теплые, там уютно так дома вам, и можно чем угодно заниматься, там, не знаю, дальше продолжать смотреть фильмы, что-нибудь кушать, в общем-то, простор для фантазии, вот, что угодно, даже во время карантина, все равно можно что-то придумать, и... Всех с Днем Святого Валентина, я надеюсь, вы отпразднуете очень здорово своими вторыми половинками, или, может быть, с кем угодно, с кем угодно вам приятно проводить время, и удачи, рассказывайте в комментариях, как вы отпраздновали, может, у вас есть другие идеи во время карантина, может, я чего-то не знаю, там, может быть, там какие-то супер-пупер варианты сейчас появились во время карантина, рассказывайте, и всем пока!